맛있고 건강에 좋은 싱싱한 가지와 애호박을 가지고 가지 애호박 아코디언을 만들어 볼 거예요. 가지 중간중간에 칼집을 내주고 사이사이에 애호박을 썰어 끼워주세요. 기름을 두르고 소금과 후추, 파슬리를 솔솔 뿌려 에어프라이어 기에 10분 정도 조리해주세요. 완성된 가지 애호박 아코디언 맛은 정말 정말 최고입니다. 스테이크처럼 썰어 먹으면 식감과 맛이 정말 좋아요. 간단하게 과일 브런치를 만들어 볼게요. 달걀 3개를 삶아주고 방울토마토, 단감, 배를 준비해서 세로로 썰어주세요. 배 달걀, 감 달걀, 방울토마토 달걀, 배 이런 순서로 예쁘게 놓아줍니다. 접시 윗부분에 야채 크래커와 구운 마시멜로를 놓아주어 예쁜 과일 브런치를 만들어 볼게요. 달달하고 든든한 과일을 먹는 느낌, 느낌이랄까요? 달달한 하루를 만들 수 있는 힘이 나는 것 같아요. 
달달함이 많이 많이 땡기는 날 바나나 버터구이와 홍시를 먹어봐요. 버터에 구운 바나나, 노릇노릇하면 더욱 달달합니다. 입에서 사르르 녹는 바나나 버터구이와 홍시의 조합 함께 먹어요. 애슐리 청라점에서 녹차 와플을 굽고 쿠키도 올려 맛있는 날을 보냈습니다. 애슐리에 맛있는 음식들이 정말 많더라고요. 까르보나라 떡볶이와 까르보나라 파스타 정말 최고였습니다. 가족들과 연인들과 함께하면 더욱 좋을 것 같아요. 이번 주도 시청해 주셔서 감사해요.